Tell me about this dancing bear. What made you decide to write this book? When I realized that there is a place where they teach the bears what freedom is, I thought, wow, they teach bears what freedom is, but nobody has never taught us what freedom is. And, and we've been living in a similar freedom laboratory since 1989. Because as the bears never knew how to hibernate, how to take care of themselves, them, themselves, nor we didn't know how to take care of ourselves. All the, all the dancing birds who used to be slaves and now they are set free, but they come to a point where they go back to dancing, where they start begging their old trainers, just take me out from this freedom, give me back what we used to have. And I think it's more or less similar to, to people in this country and in this region that at some point, uh, many of us become nostalgic for what we used to have and for what we lost. U nas to byli przede wszystkim starsi ludzie, którzy zatęsknili za czasami, gdy wszystkie decyzje podejmowano za nich. A tu nagle można było wszystko i wszystko było wolno. Mogłeś się nagle stać bogaty. Ale także coś, co przy socjalizmie nie istniało. Bezrobotne. Taking care of yourself, especially in wild, wild capitalism, it's not an easy thing. And you, you have to be smart, you have to be clever, you have to be quick, you have to think a lot, and, and you just have to maneuver because the world is changing every day. So every day you need some new skills. And it's not like our parents and grandparents used to live. So you can't ask them, hey, how would you solve this problem? Because, uh, because they don't know. Hundred years ago, if, if my great grandfather went to his father and asked about his problems, he would get an answer. But now they don't they didn't know how to help me. Freedom is not an easy task. It's a challenge and it's a never-ending battle to be free. And I'm not surprised that some people they just don't want to be free. They they would be so happy to exchange it for something. Mówi się u nas często, że górnika zawsze rozpoznasz po tym, że przy ubieraniu zakłada spodnie na końcu. Czy to prawda, właściwie nie wiem. Jest tyle różnych historii o górnikach. Dziś jest święto świętej Barbary, patronki polskich górników. Jeśli w Polsce był jakiś zawód wysoko ceniony, to był to zawód górnika. Górnicy, wydobywcy polskiego czarnego złota, byli najlepiej opłacanymi robotnikami w kraju. Do tej pory siedzą w kościele w pierwszych rzędach. Ale w pewnym momencie kopalnie zostały zamknięte. W tej nowoczesnej Europie chcą się pozbyć brudnego węgla. Tysiące górników straciło pracę i szacunek. No zamknęli te kopalnie, zlikwidowali. No i to jest przykre. To jest, to jest po prostu przykre, że tyle tysięcy ludzi poszło na bruk. 
bo ponad 15 tysięcy ludzi poszło na ten bruk. <śmiech> Powiem tak, chciałbym, żeby to kiedyś ożyło, chociaż wiem, że to jest chyba nierealne, to może, ale yy, no, serce bije. Serce bije, że coś, co tętniło życiem, zostały ruiny, został tylko kawałek szybu, który no, ulega zniszczeniu. Został tylko wizerunki, że te kopalnie istniały 500 lat. I wspomnienia. I mundur. Został mundur. Medale, które nam dali. I co z tych medali? To możemy sobie dupę podeczyć. Tak, tak to wygląda. Reksiu, spokój! He's completely black. It's a miner, this dog. That's how you looked probably when you came out of the mine. Eh? Nie, ja powiem tak, jak żeśmy wychodzili ze szychty, to każdy miał oczy podmalowane, bo to z pyłu i tutaj taki osad, nie? No i nazywali nas, o, pedały wysiadają, wychodzą z kopalni, nie? A to nie pedały, tylko po prostu tutaj był e, pył, który się osadzał tutaj na, na rzęsach. Biała koszula po jednym dniu była czarna, a na parapetach było tyle, tyle pyłu z koksowni. Tu wszystko fruwało w powietrzu. Tak, pilnujecie, pilnujecie. Tak, tak, wiem. Tu już nie ma co pilnować. To wszystko wyrabowane. To, co zostało, to jest. To miasto jest pełne tęsknoty. Tęsknimy nawet za brudnym powietrzem z tamtych lat. Do tej pory przyjezdny męczy się i cały dzień łapie oddech. Kopalnie są właściwie zamknięte, ale wszyscy palą węglem. 85% całego kraju grzeje węglem kamiennym. My górnicy wiemy najlepiej, jak brudne było powietrze. Jak się górnicy zbiorą w klubie, to słychać, jak im w płucach piszczy. Tylko wódka pomaga czasem i na chwilę złapać powietrze, jak trzeba zaśpiewać piosenkę. Hej, Gwarkowie, wasze zdrowie! Nasze. Hej, Gwarkowie, nasze zdrowie na W końcu wszystkie kopalnie zamknęli, bo węgiel z zagranicy jest to wiele tańszy. To była lekcja, którą my tu wszyscy musimy zapamiętać. Takie były prawa tego waszego wolnego rynku. I don't say that communism was better, but now everything is focused mostly on career, money, etc. And things that don't make profits, they are cut off. Like if we go from this place, we walk just for 10 minutes, I would take you to a old train station. I remember there were trains every two hours, either to Ostrowenka, which was the capital of the region, or to Var Warsaw, which is the capital of the country. And when the communism was over, they thought it doesn't make sense to have trains in such a little town. And they just closed. And firstly, they were some, there were some homeless people living on this station. So they just destroyed it. Now there is nothing. The truck is still there, but there is no trains. The last train here was like 20 years ago. And in this country, they are closing everything which doesn't give you profit. Even if it gives you little profit, they close it. Kurde, nie mogę. Co oni kurwa z tym zrobili do chuja pana? 
Zniszczyli to wszystko. Po prostu zniszczyli. No może teraz jestem nikim, bo kiedyś byłem, no byłem kimś, byłem górnik, to, to był zaszczyt. Ja tak zawsze uważałem. Miałem też rodzinę w Jaszczębiu Zdroju, gdzie górnicy pracowali, w Częstochowie, gdzie było górnictwo. Moja rodzina praktycznie to większych górników była. No ja zostałem jeden chyba z ostatnich już. Kurwa. Niedźwiedziom bardzo trudno nauczyć się życia, w którym muszą się troszczyć same o siebie. Czasami jest to niewykonalne. I dowiedziałem się, że każdy emerytowany, tańczący niedźwiedź ma taki moment, kiedy wolność zaczyna go boleć. Co wtedy robi? Staje na tylnych łapach i zaczyna tańczyć. Odtwarza to, czego pracownicy parku za wszelką cenę chcą go oduczyć. Odtwarza zachowania niewolnika. Woła tresera, żeby wrócił i znów wziął odpowiedzialność za jego życie. Niech bije. Niech źle traktuje, ale niech zabierze tę cholerną konieczność radzenia sobie z własnym życiem, zdają się mówić niedźwiedzie. I znów pomyślałem, że to niby opowieść o niedźwiedziach, ale też o nas. <śmiech> 